প্রিয় দর্শক বন্ধু টিভি নিয়মিত আয়োজন আড্ডা আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি সঙ্গে আছে মাসলামুদ্দোল্লা আজকে বসার মাস ফেব্রুয়ারি নিয়ে আমাদের আলোচনায় আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল সহ সভাপতি রাশে মহানগর আওয়ামী লীগ আছেন অলির রহমান বাবু মুক্তিযুদ্ধ তথ্য সংগ্রহ তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্মৃতি বিজড়িত ফেব্রুয়ারি মাসের আজকে দশ তারিখ এবং আমরা যে ভাষার যে ধরনের বিচ্যুতি ঘটেছে তা ফেব্রুয়ারি মাস আসলে আমাদের সামনে প্রতীয়মান হয় রাজশাহী শহরের দিকে তাকালে পর আমরা দেখতে পাব যে ধরনের বাণিজ্যিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান রাজশাহীতে স্থান করে নিয়েছে সে পাশাপাশি তাদের যে একটা নীতিমালা আছে যে তাদের সাইন বোর্ডের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা অবশ্যই তাদের সাইন বোর্ডের মেনটেন করবে সে বিষয়টা যেমন সমস্যার ভিতর আছে আরও নানাবিধ সমস্যা যে আমরা দেখি যে শহীদ মিনারগুলো ঘষা মাজার কাজে শুধুমাত্র ফেব্রুয়ারি মাসকে ঘিরেই হয় দীর্ঘদিন ধরে এই ধরনের বিচ্যুতিগুলো আমাদের চোখের সামনে আসছে আমরা তার নিন্দা জানাচ্ছি কিন্তু এখনও সেই ধরনের সচেতনতা বোধ জাগ্রত হচ্ছে না প্রথমে জানতে চাইবো বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল যে এই বোধগুলো এখনও শানিত হচ্ছে না কি কারণে ধন্যবাদ আজকের যে আলোচনা বরেন্দ্র অনলাইন টিভির এটা খুব সময় উপযোগী প্রশ্নের উত্তর কিন্তু প্রশ্নের মধ্যেই আছে যে আমরাও কিন্তু এই ফেব্রুয়ারি মাসেই ফেব্রুয়ারি আলোচনায় বসি গোটা বছর কিন্তু বসি না এরকমের ওই মসজিদ মসজিদগুলা বা ঈদগাহ গুলা ওই ঈদের আগের দিনই পরিষ্কার হয় তো এটা অবশ্য কৌতুক করলাম এটা ঠিক নয় আসলে কি যে যে দিবসগুলা মানুষ স্মরণ করে এগুলোর পিছনে একটা তাৎপর্য একটা চর্চা একটা গাম্ভীর্য এগুলা আছে থাকতে হয় তো একুশ তারিখটা বাঙালি জাতির জন্য বা আমাদের বাংলাদেশের এই ভূখণ্ডের মানুষের জন্য একটা অত্যন্ত কি স্মরণীয় দিন বা এটা এখান থেকেই কিন্তু আন্দোলন সংগ্রাম বা ত্যাগের যে ইতিহাস এটা এখান থেকে শুরু হয় যদিও আগে বলা হয় যে বহু বছর আগের থেকেই বাঙালিরা তার স্বাধিকার অধিকার বা ইত্যাদিদের কারণে বাঙালিরা কোনোদিন মাথা নেওয়া হয়নি এগুলো সব ঠিক আছে কিন্তু পাকিস্তান নামক যে দেশটি লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে দ্বিজাত্রি তথ্য রেতে তৈরি হয়েছিল সেইখানে যে তারা প্রথম আঘাত করতে চেয়েছিল ভাষাকে যে যদি আমরা ভাষাটাকে বদলে ফেলতে পারি মুখের মাতৃভাষাটাকে কেড়ে নিতে পারি তাহলে আমরা সফল হব অন্যান্য জিনিস ক্রমশ আগে যেতে কিন্তু এই ভূখণ্ডের লোক বাংলাদেশের লোক কোনোদিন মাথা নয়নি হ্যাঁ এখানে যদি আমরা বলি ব্রিটিশ শাসন আমলে তারা সব জয় করে আসছে কোথাও যুদ্ধ হয়নি কিন্তু বাংলাদেশে এসে লর্ড ক্লাইভকে যুদ্ধ করতে হয়েছে পরাজিত হতে হয়েছে আবার মোগলরা থেকে শুরু করে এই বাংলায় এসে সবাই থেমে গেছে তো বাংলার মানুষ তার অধিকার তার মাথায় যেটা আসে যে এটা আমার স্বাতন্ত্র বোধ এটা আমার জাতিসত্তার কথা সেইখানে বাঙালিরা রক্ত দিতে পারে বাঙালিরা অধিকার আদায় না করে ঘরে ঢুকে না তো ভাষা উপরে যখন তৎকালীন পশ্চিমা শাসক গোষ্ঠী আঘাত আনলো যে রাষ্ট্রভাষা বাংলা হবে তখন যে প্রতিবাদী কণ্ঠ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু থেকে আরম্ভ করে আমরা আমরা যাদেরকে ভাষা সৈনিক বলি তারা যে গর্জে উঠেছিল এবং তাদের সাথে সাথে এই অঞ্চলের এই জনগোষ্ঠীর সমস্ত লোক তাদেরকে সমর্থন দিয়েছিল এবং অধিকারটা তারা আদায় করেছিল পরবর্তীতে জননেত্রী শেখ হাসিনা যখন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন তার মাথায় এবং কিছু বাঙালির মাথায় ঢুকলো যে শুধু আমার ভাষা বলে তো কথা নয় পৃথিবীর যত ভাষা আছে সব ভাষার প্রতিই শ্রদ্ধাশীল হওয়া দরকার এবং প্রত্যেকটা ভাষাই যেন পৃথিবীতে বেঁচে থাকে প্রত্যেকটা ভাষায় যে যার ভাষায় কথা বলে সেটাই তার মাতৃভাষা আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলি বাংলা আমাদের মাতৃভাষা যে ইংরেজিতে কথা বলে সে ইংরেজি তার মাতৃভাষা যে মালায়ালম ভাষায় কথা বলে সেটাই তার ভাষা যে হিন্দিতে কথা বলে সেটাই তার মায়ের ভাষা এটা যেন বিলুপ্ত না হয় এই অধিকারটা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত আদায় করতে আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনার অনেক পরিশ্রম অনেক ত্যাগ এবং অনেক লবিং অনেক কিছু ইয়ের পরিশ্রমের ফসল হিসাবে আমরা এটা পেয়েছি এবং এটা এখন বর্তমানে একুশে ফেব্রুয়ারিকে শুধু আমরা আগে বলতাম ভাষার মাস বা 
এখন কিন্তু আমরা সেটা বলি না কয়েকদিন আগেও ভারতের সমস্ত বাংলা চ্যানেলগুলাই কিন্তু এই মাসকে মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার মাস বলে তারা আমি নিজেই তাদের প্রোগ্রামগুলো শুনেছি এবং এটা এই সফলতাটা বিশ্বের যারা বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি তাদের সবারই গর্ব করার যে আমার ভাষাকে টিকাতে গিয়ে আমি সমস্ত পৃথিবীর যে যার ভাষায় কথা বলে মায়ের ভাষা সেটাকে আমরা আন্তর্জাতিকভাবে টিকাতে সক্ষম হয়েছি আমরা বাংলাদেশকে এক সময় বিভিন্ন ধরনের আখ্যায়িত করা হতো সেই জায়গায় সংগ্রাম করে ভাষা শৈলীদের প্রতি মর্যাদার জায়গা নিশ্চিত করতে উনিশশো নিরানব্বই সালে যে প্রক্রিয়া শুরু হয় তার প্রেক্ষাপট দিয়ে তার পথ ধরেই আমাদের বাংলা ভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস একুশে ফেব্রুয়ারি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে কিন্তু আমাদের বাংলাদেশের যে কথাটা বললেন আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ আলী কামাল যে আমরা যে কোনো সময় আমাদের নিজ অধিকারের জন্য আমরা সরব থাকি সেই অধিকারটা আমরা অর্জন করি বাড়ি ফিরি কিন্তু যে অধিকার বা যেই সংগ্রামের ভিতর দিয়ে যে রক্তের ভিতর দিয়ে আমাদের মাতৃভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে আজকে স্বীকৃতি লাভ করেছে আমরা কেন এখনও সেই ভাষার প্রতি মর্যাদা বোধের দিকে আমরা সচেতন হতে পারছি না যেখানে আমরা দেখি যে জার্মানির মতো রাষ্ট্র তাদের সক্রিয়তা বজায় রাখার জন্য শক খুব কঠোরতা মেনটেন করেন এবং তারা এগিয়ে যাচ্ছেন একইভাবে চীন তাদের সক্রিয়তা বজায় রেখে তারা এগিয়ে যাচ্ছেন কিন্তু এখনও আমাদের ভিতরে এই বোধটা কি কারণে কাজ করছে না অলিরমবাবু হ্যাঁ আসলে এই কথাটি ঠিক সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সচেতনতা আমরা নিজেরাই আমাদের পরিচয় মাঝে মাঝে ভুলে যাই এই যে বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলন যেটা হলে এর সৃষ্টি তো অনেক আগে থেকে সাতচল্লিশে যখন দেশ বিভাগ হলো তখনই কিন্তু এই এই নিয়ে একটি ষড়যন্ত্র হলো তার আগে তখন যারা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন তারা কিন্তু বুঝে ফেলেছিলেন যে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে এবং তারা তখন চিন্তা করেছিলেন যে আন্দোলন করতে হবে কারণ সে সময় যারা উচ্চবিত্ত পরিবার তারা উদ্দুতেই কথা বলতেন বা সমস্ত কিছুই উর্দুভাষীরাই নিয়ন্ত্রণ করতেন তারপরে আস্তে আস্তে আন্দোলন চাঙা হয় এবং আমরা দেখেছি বড়দের কাছ থেকে শুনেছি যে পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রটি জন্ম হয়েছে সেখানে কিন্তু বাঙালিদের ভূমিকাও ছিল পাকিস্তান সৃষ্টি হলো ওপার থেকে মানুষ এপারে চলে আসছে তখনই রাজশাহীর নেতা আতাউর রহমান এবং বঙ্গবন্ধু কলকাতায় বসেছিলেন এবং তারা চিন্তা করেছিলেন যে পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র কাঠোমা কী হবে এবং তাদের যে ষড়যন্ত্র সেটা কিন্তু তারা বুঝে ফেলেছিলেন এবং তখন থেকেই কিন্তু দানা বাড়ছে এটা পুরনো কথা কিন্তু যে যে কথাটি বলছেন যে সাইনবোর্ড কেন আমরা ইংরেজিতে লিখি সেখানে দেখেন ইংরেজি ভাষাটাও ভুল এবং আজকের ডিজিটাল যুগ সবাই ভাবে যে আমরা হয়তো একটু বিদেশি ভাষা বিশেষ করে ইংরেজি ভাষা লিখলে আমার গর্বটা বাড়বে কিন্তু আমরা যদি আমার মাতৃভাষাকে সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারি সেটা কিন্তু গর্বে ভুল ইংরেজি উচ্চারণ করে তো কোনো গর্ববোধ করা যায় না বিশেষ করে আমি কিন্তু যেসব যে প্রতিষ্ঠানগুলো আছে কিছু ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠান আছে তারা তো তাদের ভাষায় লিখবে এটা আমরা মেনে নিচ্ছি এটা স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু এর পাশাপাশি আমাদের একটা স্ব মহিমা এবং যে মাটিতে তারা সেই প্রতিষ্ঠানটা স্থাপন করেছে তারা বাজার তৈরি করেছে তাদের একটা ভাষা আছে যে ভাষার একটা মহিমান্বিত রূপ আছে অতীত আছে এবং সেই ভাষা সম্মানের জায়গায় প্রতীয়মান সেই জায়গায় তাদের ইংরেজি ভাষায় তাদের সেই ব্র্যান্ডের নামের পাশাপাশি বাংলা ভাষা যে দাবিটা ছিল এবং বিভিন্ন আইনও আছে এই বিষয়টা নিশ্চিত করার জন্য কিন্তু আমরা সেই আইনের প্রতিফলন দেখছি না হ্যাঁ সাইনবোর্ডের ওপরে বাংলা লিখে নিচে ইংরেজিটা লিখলে বা পাশাপাশি লিখলে তো কোনো সমস্যা নাই কারণ বাঙালিরা অনেক সহনশীল বাঙালি জাতি আন্দোলনে করে কিন্তু বাংলাদেশ করেছে বহু আন্দোলনের আন্তর্জাতিক গণহত্যা দিবস হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে আমাদের সাতই মার্চের ভাষণ যার মধ্য দিয়ে আমাদের যে স্বাধীন ভূখণ্ডের দাবি যেটা উঠেছিল যে সংগ্রামের ভিতরে মানুষ নেমেছিল এবং স্বাধীন ভূখণ্ড আদায় করেছে উনিশশো সালে স্বাধীনতার প্রাক মানে আমাদের দেশভাগের পরেই যে মানুষের ভাষার ওপর যখন আঘাত আসলো মানুষ বুকে রক্ত দিল ভাষাটাকে রক্ষা করলো একুশে হরি সবগুলো আন্তর্জাতিক দিবস হিসাবে স্বীকৃত বিশ্ববাসী তা মনে করে যে বাংলাদেশের প্রতিটি আন্দোলন সংগ্রাম যে কোনো মানবতাবাদী মানুষের জন্য যে কোনো নিপীড়িত মানুষের জন্য অধিকার আদায় যারা যৌক্তিক অধিকার আদায়ের জন্য সংগ্রাম করবে নিজের দাবির প্রতি তারা ভয়েস রেজ করবেন তাদের একটা 
মাইল ফলক এই দিবসগুলো এই দিবসগুলোর আমরা আজও মর্যাদা নিশ্চিত করতে পারছি না শুরুতে যেহেতু ছিল একুশে ফেব্রুয়ারি দিয়ে এই একুশে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রিক এখনও বাংলাদেশের এক সময় সাত কোটি মানুষ ছিল আজকে ষোলো কোটি মানুষ এই ষোলো কোটি মানুষকে কি কারণে জাগরিত করা যাচ্ছে না না ধন্যবাদ এটা ঠিক এক কথাই তুমি যেটা বলছো তোমার সাথে আমি একমত নই যে জাগৃত করা যাচ্ছে না এটা সঠিক নয় চেষ্টা চলছে এগিয়েছে এটা একেবারেই অস্বীকার করা যাবে না আজকে যদি আমরা দেখি যে পয়লা ফেব্রুয়ারি থেকে যে এক মাসব্যাপী যে আমাদের বই মেলাগুলো হয় এখানে কত মানে হাজার না মোটামুটি লক্ষ বই সবই বাংলায় কিন্তু হ্যাঁ তো একটা বড় জিনিস কি যে বাংলা সাহিত্য এখন এমন একটা জায়গায় গেছে যে বাংলা সাহিত্যে বহু বিদেশি শব্দ এখানে এসে একাকার হয়ে বাংলার পেটে হজম হয়ে গেছে তারপরে বলতে দ্বিধা নাই দুশো পঁচাত্তর ব্রিটিশরা ইংরেজি শাসন করেছে তখন তাদের যে অফিসিয়াল ফাইল ওয়ার্ক বা সব কিছুই কিন্তু ছিল ইংরেজিতে হ্যাঁ এবং সেই কারণে একটা ক্লাস তৈরি হয়েছিল আমাদের মধ্যে যে যেমন লয়িয়াররা যেমন তখনকার সিএসপি অফিসাররা ইত্যাদি ইত্যাদি এরাকে ওইভাবেই প্রশিক্ষিত করা হয়েছিল তো এই চর্চাটা এখন সামান্যই জাগ্রত আছে বাংলা সাহিত্যে প্রতিদিন কিন্তু হুমায়ুন আহমদ থেকে জাফর ইকবাল থেকে আরম্ভ করে বহু প্রকৃত চশা বাঙাল মানে সাহিত্যিক এবং এই বাংলা লিখনী দিয়েই তো কবিগুরু নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন তাই না তো একেবারে আমরা বলবো না যে সফলতা আসেনি তবে সাইনবোর্ড বা দু একটা এই ধরনের জিনিস চোখে পড়ে তো এটা আমাদের অযৌক্তিক যদি সাইনবোর্ডটা ইয়ে হয় ইংরেজিতে হয় উর্দুতে কোথাও এখন আর নাই ফার্সিতেও নাই বাবু বলতে চেষ্টা করেছিল যে একটা ক্লাস পিপুল একটু বাড়িতে মামি ড্যাড মাকে মা বলে যতটা আরাম পাওয়া যায় ওই মাম্মি বলে এতটা আরাম কিন্তু পাওয়া যায় না মা মাই তো এরা একটু ক্লাসিফাইড পিপুল যেমন ব্রাহ্মণরা হিন্দু সমাজে একটু পোতা লাগাইলেই তারা একটু উঁচু ক্লাসের লোক হয় ওরা সংস্কৃত মানে ধর্মগ্রন্থগুলো সংস্কৃত ইয়ে করেছিল কিন্তু এখন সেটা আর টিকে না আমার সাথে বোধ হয় কামাল ভাই একমত হবেন কারণ ভাষা আন্দোলন যেটা শুরু হয়েছিল সেখানে কিন্তু দাবিটা ছিল বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা কারণ সেখানে পাকিস্তান নামক যে রাষ্ট্রটি হয়েছিল সেখানে কিন্তু অন্য জাতি গোষ্ঠীর ছিল সেখানে পাঞ্জাবি ছিল বেলুচি ছিল সকলের প্রতি সম্মান দেখে কিন্তু বাঙালি জাতি নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা বলে বলেছিল অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হ্যাঁ কেন যে বাবু ভাই কিন্তু মানে একজন আর্যে কিন্তু এবং এই আর্যের ভিতরে তিনি বাঙালিত্বের ধারা এবং বাংলা ভাষার প্রতি সেই ধরনের শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে তিনি প্রোগ্রামগুলো করেন যে আর্যের শ্রেণীর প্রতি এই ভাষার মাসে বিভিন্ন ধরনের ক্ষোভ আসলে অনেকে প্রকাশ করে এই বিষয়টা কতটুকু যৌক্তিক ক্ষোভ হ্যাঁ আসলে ঠিকই বলেছে যে আমরা তো বাঙালি আমরা দেখি যে বিভিন্ন প্রোগ্রামে অনেকেই যে বাংলা ভাষাকে খুব তাচ্ছিল্যভাবে অন্য একটি ভাষা দিয়ে নিজেকে উপস্থাপন করে এটা এটা ঠিক না এটা মোটেও ঠিক না এবং এ ধরনের সরকার কিন্তু নির্দেশনাও একটা জারি করেছেন যেমন আমাদের ভাষার যে মূল ফ্লেভার সেই জায়গায় আমাদের দীর্ঘ সময়ের যে ইতিহাস আছে তার মধ্য দিয়ে কিছু কিছু বিদেশি শব্দ থাকলো যে বাংলা ভাষার যে একটা সার্বিক রূপ আছে সেই রূপ নিয়ে আসলে এগিয়ে যাওয়া আর আমরা দেখেছি যে বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে রাজশাহী অঞ্চলের একটা বলিষ্ঠ অংশগ্রহণ আছে এবং আমাদের দেশে যে প্রথম শহীদ মিনার তার রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এই জায়গায় আসলে কি কারণে রাজশাহীর মানুষরা এত সক্রিয়ভাবে এবং অতপ্রতভাবে এ ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে ছিল হ্যাঁ এটা বলি যে রাজশাহী এমন একটা উর্বর জায়গা যেখানে সব আন্দোলনের কিন্তু এটা সুতিকাগার তাভাগা আন্দোলনের কথাই যদি আমরা বলি ইলা মিত্র এখান থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের কথাই যদি বলি তখনও কিন্তু মানে ঢাকার আগে আমরা রাজশাহী যারা ছাত্রলীগ করতাম বা সেই সময় ছাত্র আমরা অগ্রজ ছিলাম আবার ভাষা আন্দোলনের সময় যে যখন ইয়ে আর কি প্রতিবাদটা উঠল তখন যারা এখানে সেই সময় ছাত্র ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের তারা কিন্তু গর্জে উঠেছিল আর আন্দোলন জিনিসটা এমন নয় 
যে প্রথম দিনই একটা মহা বিস্ফোরণ হবে তা নয় এটা যেমন একটা ছোট্ট বীজ থেকে ক্রমশ ক্রমশ হয় তো তেমনি এখানেও যে ভাষা আন্দোলনটা দাদা বেঁধে ছিল ভাষা সৈনিক গোলাম আরিফ টিপু ভাষা সৈনিক মঞ্জুরুল হক ভাষা সৈনিক আবুল ভাই ইত্যাদি ইত্যাদি তারা কিন্তু এটা মানে ধারণ করেছিল এবং আইফ শাহীকে থ্রেট করেছিল তারপরে যখন আইফ খান উন্নয়নের ডিকেট মানে দশ বছর পালন করছিল তখন এটাকে সাধারণ জনগণ বুঝতো না কিন্তু এরাই পথ নির্দেশক হয়ে বলেছিল যে না এটা কোনো উন্নয়ন হয়নি যেখানে ভাষা ইয়ে হয়নি আর এই পশ্চিমারা আমাদের উপরে সবটা চাপিয়ে দেবে এটা মানবো না এবং এখান থেকে কিন্তু ক্রমশ দানা বাঁধলো এবং ছয় দফা আসলো সত্তরের নির্বাচন আসলো সবটাতেই কিন্তু আমরা জয়লাভ করেছি আসলে আমার মনে হয় কি বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের বাঙালি জাতির মধ্যে একটা চেতনা বোধ কাজ করে যে আমাদের আলাদা একটা সত্তা আছে এবং এগারোই মার্চ উনিশশো আটচল্লিশে এগারোই মার্চ কিন্তু প্রথম রক্ত রাজশাহীতে ঝরে এবং রাজশাহী কলেজের ছাত্ররাই সেখানে রক্ত দেয় ভাষার দাবিতে তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ এগুলো সবই সঠিক তো এখান থেকেই কিন্তু উৎপত্তি হ্যাঁ মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা দেখেছি যে আমরা যারা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ছাত্র ছিলাম আমরা কিন্তু এখানে প্রতিরোধ যুদ্ধ পরে মুক্তিযুদ্ধ প্রশিক্ষণ নিয়ে এটা আমরা নেতৃত্ব দিয়েছি আমরা বলিষ্ঠ কণ্ঠে বলতে পারি তো বাঙালিদেরকে দাবিয়ে রাখা যাবে না এটা সমসাময়িক যেমন আমরা বলি যে দুই সামরিক সরকার আমরা তো আন্দোলন করে তাদেরকে সরিয়ে দিয়েছি তারাও কিন্তু বাঙালি ছিল কিন্তু তাদের যে চিন্তা চেতনাটা ছিল একটু অবাঙালি বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের চিন্তা ভাবনার বিপরীতে তারা অবস্থান করতো আমাদের মাঝে আছেন অলির রহন বাবু যিনি আমাদের ভাষা আন্দোলনের রাশে অঞ্চলে নেতৃত্ব দানকারী মহান পুরুষ সাবেক প্রধান বিচারপতি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হবিবুর রহমান শেলি তিনি সক্রিয়ভাবে আমাদের ভাষা আন্দোলন রাশে অঞ্চলে বেগমান করেছিলেন তার জীবনের এবং এই ফেব্রুয়ারি মাস কেন্দ্রিক উনিশশো বাউন্ন সালের দিনগুলি আসলে তিনি কি স্বপ্ন নিয়ে কি ধরনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে কি ধরনের ক্ষোভ নিয়ে তিনি মায়ের ভাষাকে রক্ষা করার জন্য রাজপথে নেমেছিলেন এই অঞ্চলের মানুষগুলোকে সংগঠিত করেছিলেন এই বিষয়ে কথা বলার জন্য একটু অনুরোধ জানাব আমার ভাই হাবিব রহমান ভাষা সৈনিক তিনি পশ্চিম বাংলা থেকে রাজশাহীতে পড়তে এসেছিলেন আমি যতটুকু শুনেছি আমি তো ভাষা আন্দোলন দেখি নাই তারপরে যখন তিনি শুনেছিলেন যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে বাদ দিয়ে উদ্যোগে করা হবে তখন তিনি চরমভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন নিজের মধ্যে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিলেন পরবর্তীতে তিনি সকলকে নিয়ে আন্দোলন জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং ওই যে আমি বললাম আটচল্লিশে রক্ত ঝরেছিল তখন ছিলেন পরবর্তীতে উন্নতি উচ্চ শিক্ষার জন্য ঢাকায় চলে যান তখন এই আন্দোলনটা যারা করতো তাদেরকে সবাই ভাবত যে এরা ধর্মবিরোধী এরা নাস্তিক এরা অন্য একটি দেশের চর এবং আন্দোলনটাকে তারা বিপথে নিয়ে যাচ্ছে বাহান্ন সালে ভাষা আন্দোলন যখন হয় সেই রাত্রে বিশ তারিখের রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুকুর পার একটি সভা হচ্ছিল কারণ একশো চুয়াল্লিশ দ্বারা ভাঙা হবে কি হবে না এই নিয়ে কিন্তু একটা নানা ধরনের কথা চলছিল যে যারা নেতা ছিল তখন তারা বলছিলেন একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙা হবে ধর্মবিরোধী কাজ এবং সেদিন ঢাকা বিশ্বের আমতলা চরম উত্তেজনা ছিল এবং তখনকার যে ভিসি তিনি উত্তেজনা থামানোর চেষ্টা করেছিলেন এরপর সিদ্ধান্ত হলো যে না একশো চুয়াল্লিশ ভাঙতেই হবে তখন বড় ভাই দশজন দশজন করে গ্রুপ যে ভাঙা নিয়ে একশো চুয়াল্লিশ ভাঙার সিদ্ধান্ত হলো তিনি প্রথম তিনি প্রথম সেই গ্রুপের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন এবং একশো চুয়াল্লিশ ধারা ভেঙে তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তারা যখন তেজগাঁও কারাগারে গেছিলেন তাকে কিন্তু উদ্যোতেই ভাষণ দিতে হয়েছিল এবং উদ্যোতেই তিনি ভাষণ দিয়েছিলেন কারণ সরকার এবং যারা পুলিশ বাহিনী বা সেনাবাহিনী ছিল তাদেরকে বোঝানোর জন্য যে সরকার কি করছে পরবর্তীতে তিনি জেলে গেছিলেন এবং জেল থেকে বেরিয়েছিলেন ভাষা আন্দোলনের কারণে তিনি সে সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো কর্মসংস্থানের সুযোগ পান নাই আমরা ভাষা ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে দেখি যে অঞ্চলের নারীদের একটা সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল মাদার বক্স সাহেবের মেয়ে জননেতা তার রহমানের সহধর্মী ভাষণিক মনোয়ার রহমান দশম শ্রেণীর ছাত্রী অবস্থায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন 
নারীদের যে অংশগ্রহণ ছিল এই জায়গায় আসলে কি বোর্ডটা কাজ করেছে আজকের দিনেও যেভাবে করে আমাদের যেহেতু রক্তক্ষয়ী আন্দোলন ভাষার আন্দোলন সেই জায়গায় নারীরা যেভাবে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলেন অধিকার মায়ের ভাষা রক্ষার জন্য আজকের দিনে রাজনীতির মাঠে সেই অর্থে নারীদেরকে সেই ধারার অংশগ্রহণ আজকে আমরা দেখি না তখন চিন্তা চেতনা ভাইয়ের পাশে বোনেরা দাঁড়িয়েছে মনোয়ারা আপার সাথে আমার ব্যক্তিগতভাবে উনি যখন জীবিত ছিলেন প্রায় হতো আলাপ হতো তো ভাইদের পাশে বোনেরা দাঁড়াবে এটাই হলো বাঙালিদের একটা কি বলবো যে মর্যাগত বা একটা সত্তাগত অধিকার হ্যাঁ সেই থেকে মেয়েরা ভাষা আন্দোলনের সময় যে আমরা পুরনো পটভূমিকা ইয়েগুলো দেখি চিত্রগুলো দেখি তখন এত মিডিয়া এত ক্যামেরা ছিল না তবু যেটুকু আমরা দেখেছি যে মেয়েরা রাজপথে মিছিল করেছে তখন মেয়েদের শিক্ষার হার খুবই কম ছিল কিন্তু তারা প্রচুর বই পড়ত জ্ঞান চর্চা করত হ্যাঁ এবং নেতাদের সাথে যে ইন্টারাকশান যে মত বিনিময়গুলো হতো এগুলো সত্যি খুব সফল হতো এই থেকেই নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আর বাবু একটা কথা বলতে চেয়েছিল যে যখনই একটা আন্দোলন দানা বাঁধে যখনই একটা সাধিকারের কথা উঠে যখনই একটা কোনো কিছু পাওয়ার জন্য বা জাতি সমস্যা মানে ইয়ে সৃষ্টি হয় তখনই একটা খুব সুন্দর ক্যাপসুল তৈরি করা আছে ধর্ম এরা মুসলিম নয় এরা অমুসলিম আমরা যখন ইয়ে করেছি আমি এই ব্যাপারে আপনারা একটু দৃষ্টিপাত এবং আরও একটু বিরত আলোচনা চাইব যে জায়গায় আমরা দেখি যে সেই সময় মানুষদের শিক্ষার হার খুব কম ছিল বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডা চালানোর যথেষ্ট সুযোগ ছিল এবং উর্দু ভাষার আরবি হরপের মতো দেখতে দেখাই কথাটা কথাটা আরবির মতো শোনায় সেই জায়গায় উর্দু ভাষার দাবি করলো এবং সেই জায়গায় তারা যত ধরনের প্রোপাগান্ডা চালো সবগুলোই ব্যর্থ হলো কিন্তু তারপরে আমরা স্বাধীন ভূখণ্ডের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের প্রোপাগান্ডার স্থাপন করা হয়েছে এবং সেই প্রোপাগান্ডাগুলো খেটেও যাচ্ছে এর কারণটা কি বলে মনে করছেন না কারণটা হলো যে ধর্ম এমন একটা মানুষের দুর্বল জায়গায় আঘাত করে যে সেই সময় তো সফল হয়নি কিন্তু শেষ পর্যন্ত সফল হয় না এটা বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং মানুষ যখন জ্ঞান চর্চা করে তখন এখান থেকে তারা ব্যর্থ হয় যেমন আমি বলি যে আলবদ রাজাকারা মুক্তিযুদ্ধের সময় সৃষ্টি হলো তাদেরকে ব্রিফ করে দেওয়া হলো যে যারা পাকিস্তান চায় না তারা সবাই ভারতের দালাল তারা সকলেই অমুসলিম এবং আমার খুব স্পষ্ট মনে আছে যে যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় যে প্যারামিলিটারি যেগুলা ওরা পাঠিয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তান থেকে তাদেরকে বলা হয়েছিল যে তোমরা মালাউন নিধন হয়ে যাচ্ছ এবং অনেকে বোধ হয় উদ্যোতেই কথা বলা শুরু করে দিয়েছিল হ্যাঁ তোমরা ইয়ে ওখানে যাচ্ছ পশ্চিম পূর্ব পাকিস্তানে ওখানে সব হিন্দু যত মারতে পারো মানে বিধর্মী আর কি হিন্দু ঠিক নয় সবাই বিধর্মী যত মারতে পারো তত তোমাদের বেহস্তের পথ সুগম হবে তত তোমরা আল্লাহর আশীর্বাদ পুষ্ট হবে এবং এই কারণেই ওদের মধ্যে যে কিছু কিছু লোক যারা এটা এই ভূখণ্ডে এসে বুঝতে পেরেছিল যে না এটা আমরা ভুল করছি তো এই কথাটা আমি এর আগেও একদিন বলেছিলাম এখানে যে তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় মানুষকে কটন করে ঘেরে উলঙ্গ করে দেখত যে এই লোকগুলো মুসলমান না হিন্দু এটা তো আমরা রাজসাক্ষী এই কথাগুলো কিন্তু আর কিছুদিন পরে থাকবে না আমরা আমরা বলে যাচ্ছি জাতিকে যে এইভাবে তারা উলঙ্গ করে মানুষকে দেখত কিন্তু তারা কি সফল হয়েছিল সফল হতে পারেনি তো এখন আমরা ভাষার ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছি আমরা বাংলাদেশকে স্বাধীন করার ক্ষেত্রে সফলতা পেয়েছি আমাদের জননেত্রী শেখ হাসিনা অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য কাজ করছে এখানেও আমরা সফলতা পাব এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসার ক্ষেত্রে কিছু কিছু জায়গায় আমাদের বাজার তৈরির জন্য হয়তো ইংরেজি আমাদের ব্যবহার করতে হয় কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে আমার সাহিত্য আমার কর্ম আমার সত্তা আমি বিলি দিয়ে ইংরেজি শিখবো এটা হয় না এবং এবারও বইমেলায় আমি গেছি দেখেছি যে বহু বিদেশি ভাষার যেগুলো ভালো জ্ঞানলব্ধ বই সেগুলোকে কিন্তু বাংলায় কি বলে ওটাকে ট্রান্সলেট করা বা 
রূপান্তর করা হয়েছে সেই বইগুলো পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে কিন্তু কিছু না কিছু জ্ঞান চর্চা বা কিছু না কিছু সমৃদ্ধ জিনিস আছে কিন্তু সেই জিনিসটাকে আমাকে বোধগম্য করার জন্যে আমার মতো করে তৈরি করা হয় যেমন একটা ওষুধ ট্যাবলেট ফর্মে হয় ক্যাপসুল ফর্মে হয় লিকুইড ফর্মে হয় কোনটা খেলে আমি ভালো থাকব এটা ডাক্তার বুঝে তো আমাদের রাজনৈতিক নেতারা বা যারা আমরা সমাজ ইয়ে বলি যে দিচ্ছি বা তাদের চেষ্টা থাকবে যে পৃথিবীর সমস্ত ভালো জ্ঞান চর্চা বা ভালো সাহিত্যকর্ম এটা শুধু যে বাংলা ভাষাই আমরাই তৈরি করেছি তা নয় চীনের সাহিত্যের তো আমরা অনুবাদ দেখেছি চীনের অনেক অনুবাদ হয়ে আমাদের মধ্যে আসছে এসব বই কত সুন্দর ইতিহাস কত সুন্দর ইয়ে আর বহু উপন্যাসের গল্পগুলো আমরা যেটা দীর্ঘদিন ধরে চালু মানে কিছু বিগত কয়েকটা বছর ধরে চালু আসে যে আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি কি মাসকে ঘিরে মাসব্যাপী যে বই মেলাটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন কারণে বাউন্ন সালে যে ধরনের মানে সচেতন বোধ ছিল মানুষের ভিতরে আজকের দিনে সেই বোধটা তো একটু জাগ্রত হয়েছে মানুষ আমরা এক ট্রেডিশান দেখি বাঙালি জাতি যেটা ও মজ্জাগত যে ট্রেডিশান যে রমজান মাসে তারা মাসব্যাপী রোজা রাখে এবং তাদের ভিতরে ধর্মীয় বোর্ডটা খুব সচেতন তারা বারো মাস রোজা রাখুক কি না রাখুক একইভাবে যে এক মাসব্যাপী যে ধরনের বই মেলার যে আয়োজন করল তা আমাদের যে অস্থি মজ্জার ভিতরে যে সচেতন বোধ আমাদের যারা শহীদ দিয়েছে যাদের রক্তের বিনিময় আমরা স্বাধীনভাবে বাংলা ভাষায় কথা বলছি স্বাধীন ভূখণ্ডের ভেতরে এসেছি সেই বোর্ড তৈরি হওয়ার কতটুক সম্ভাবনার জায়গা দেখছেন এবং মানুষের ভিতরে সে আলোক ছটা কতটুক প্রতিফলিত হতে দেখা যাচ্ছে এক সময় বে বইমালা ছিল খুব সীমাবদ্ধ গণ্ডির মধ্যে সেটা কিন্তু সীমাবদ্ধ পেরিয়ে কিন্তু এখন অনেক অনেক তরুণ প্রজন্মের লেখকও তৈরি হচ্ছে এবং তাদের ভালো ভালো পাঠক তৈরি হচ্ছে এবং পাঠকরা খুব আগ্রহ ভরে বই কিনেন এবং পড়ছেন এবং আসলে আপনিও দেখছেন যে সীমান্তের ওপারেও কিন্তু তারাও একুশকে কেন্দ্র করে বইমেলা করছেন এবং আপনি যেটা বলছিলেন মনোয়ার রহমান মনোয়ার রহমানের বাবা কিন্তু একটা রাজনৈতিক দলের ছিলেন তিনি মুসলিম লীগ করতেন আমার বাবা মুসলিম লীগ করতেন কিন্তু কিন্তু তার বাবা মাদার বাক্স মেয়েকে কিন্তু কখনো বাধা দেননি এবং তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন মেয়েকে ভাষা আন্দোলনে তার জামাইকেও ভাষা আন্দোলনে অংশ আমার বাবা পাকিস্তানের পতাকা তুলেছিলেন ভারতে কিন্তু তিনি আমার বড় ভাইকে ভাষা আন্দোলনে বাধা দেননি কারণ তারা যে স্বপ্নটা দেখেছিলেন সেই স্বপ্নটা তার চোখে ঝাপসা হয়ে গেছিল এবং তিনি উৎসাহ দিয়েছিলেন ভাষা আন্দোলনের অংশ নেওয়ার জন্য যে 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 কথাটা বলছিলেন যে বই বইয়ের মেলা বই মেলা কিন্তু এখন ছোট ছোট শহরগুলো তো বই মেলা শুরু হয়ে গেছে এবং সে থেকে কিন্তু অন্য রকম একটা আন্দোলন চলছে কিন্তু এটা যেন শুধু ওই একটা মাস কেন্দ্রের মধ্যে যেন সীমানা থাকে আমরা যেন প্রতি মুহূর্তে যে কাজ করি আমরা যেন মনে রাখতে পারি এই ভাষার জন্য আমাদের শহীদরা রক্ত দিয়েছে কারণ আপনি জানেন আসামে ভাষার জন্য তারা রক্ত দিল তারা কিন্তু সফল হয়নি কিন্তু আমরা সফল হয়েছি এরপরও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসাবে বাংলার জন্য সেখানে কিন্তু একটা সংগ্রাম করতে হয়েছিল এক ভোটের বিনিময়ে বাংলাদেশ প্রতিনের দল সেখানে জিতে গেছিল এটাও কি আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া না সেখানেও ষড়যন্ত্র হয়েছিল মহদ আলী ভাই আরও ভালো বলতে পারবেন এটা নিয়ে না ঠিকই আছে এখন আমি একটাই কথা আমায় মানে দর্শকদের বলতে চাই যে আমি ব্যক্তিগত জীবনে এবং আমার মুক্তিযুদ্ধ বা আমার সমাজকর্ম সব জায়গায় আমি কোনোটাই করতে পারি না কিন্তু আমি কোনোটাই হাল ছাড়ি না আমরা চেষ্টা করব আমরা অবশ্যই একবার শেষ পর্যায়ে চলে আসছি দর্শকদের উদ্দেশ্যে এবং আমরা বলতে চাই জানতে চাইব যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় ভাষার মাসে ভাষার প্রতি মর্যাদা নিশ্চিত করার জন্য আমাদের প্রত্যেকের আসলে করণীয় জায়গাটা কী আছে এবং কিভাবে আমাদের সেই শহীদদের প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করব। না এখন আমাদের আইন বা কোর্ট থেকে আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় সব জায়গায় আমাদের বাংলা ভাষার প্রাধান্য বা বাংলাতেই আমাদের কাজকর্ম চলে এখন কিছু কিছু দু একটা ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে ইংরেজি ভাষাটা মানুষ ব্যবহার করে তার রুটি রুজির জন্য এবং বাংলা সাহিত্যের বহু বই কিন্তু এখন ইংরেজিতে অনুবাদ হচ্ছে চীনারা অনুবাদ করছে আমরা কিন্তু এখন সমৃদ্ধশালী আমাদের যে ভাষা এটা আমাদের এখন গর্ব করার মতো এখন দু একটা ক্ষেত্রে যেটা আছে আমরা যারা সমাজ সচেতন মানুষ তাদেরকে আমাদের হ্যামারিং করতে হবে পিছু ছেড়ে দিলে চলবে না যে তোমার সাইনবোর্ডটা এরকম না হয় এরকম হলেই হতো বা তুমি যে কন্ট্রাক্টটা বিজনেসের করছো তুমি বাংলাতেই করো না এখন আমাদের মালের চাহিদা হয়েছে ওরা আমাদের বাংলা শিখুক ইংরেজরা 
विभिन्न जति गोष्ठी तर अधिकार विजय आशा करब दर्शक अपन सन्तान दे के भाषा आंदोलन सम्पर्क शुद्ध फेब्रुआर मास ना प्रति मुहूर्ते आलदा एक व्यक्ति सत्ता आज बांगाली से प्रजन्म के शिखाते पशापी हमें विदेश भलो जिनगुल ग्रहण करब कर्गे देश जति सत्ता के मर्यादा दीते हैं धन्यवाद हमारे सम्मानित अतिथि वीर मुक्तिजोधा मोहम्मद आली कमाल सहसभापति राशि महानगर आवा लीग कथा बल रहमान बाबू मुक्ति तथ्य संग्रह तरा जे आहवान जानाले समृद्ध अतीत छो जार मध्य दिए उन्नीसश बावन्न साल भाषा आंदोलन मध्य दिए से ही संरक्षित जगह रखते पे जे इतिहास सक्ष्य बहन कर भाषा तरपर जो आघात हानल आपर मानुष बुक पे दिए बांगला भाषार मर्यादा तर मायर भाषा के रक्षा कर एक आज के दिन प्रजन्म बांगला भाषार प्रति श्रद्धाशील हो तर प्रतियमान बोमेल जो मासव्यापी जो बोमेलागुल आयोजन है ताते ही नतून नतून लेखक जमन जुक्त हो पशापी उपचे पड़ा भीड़ प्रति बचर बृद्धि पाँच एर मध्य दिए से ही सचेतन से ही जाग्रत चेतना देखते पाई और राजशाही अंचल क्षेत्र में उन्नीसश बावन्न साले देशर प्रथम जो शहीद मिनार रचन रचित हो राजशाही कलेज मुस्लिम होस्टल पशे ही शहीद मिनार आज के देशबास मानस देशबासी जाने अचिरे से शहीद मिनार निर्माण है और एक स्थापना आज हमें कख चीना शहीद मिनारगलो के गुड़िए फेला पाकिस्तान अमले चौष्टि साले राजशाही विश्वविद्यालय शहीदुल्ला भवन पशे आमतलाते जो शहीद मिनार गुड़िए फेला हमारे दाबी थक शहीद मिनार पुनस्थापन मध्य दिए आसमे जे हम विवेक मरे जाए पूर्वपुरुष के श्रद्धा जाना जाना एर मध्य दिए बांगलेश एगिए जाब यह आहवान जान शेष कर सब भलो थकबें शुभरत्रि